అనేక కష్టాలను ఎదుర్కొని పంటలు పండిస్తున్న రైతులకు ఇటీవల కోతులు పక్షులు అడవి పందుల బెడత తీవ్ర సమస్యగా మారింది గ్రామాల్లో స్వైర విహారం చేస్తున్న కోతులు చేతికొచ్చిన పంటలను పాడు చేస్తున్నాయి వీటిని తరిమేందుకు అష్ట కష్టాలు పడుతున్న రైతుల కోసమే ఆంధ్రప్రదేశ్ తిరుపతిలోని చదరవాడ రమణమ్మ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల విద్యార్థులు అతి తక్కువ ఖర్చుతో రూపొందించుకోదగ్గ మంకీ ఫైర్ గన్ ను తయారు చేశారు జాయింట్ ఫోర్ డెవలప్మెంట్ స్వచ్ఛంద సంస్థ ఆధ్వర్యంలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరంలోని విష్ణు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో జరిగిన డాక్టర్ కలాం ఇన్నోవేషన్ ఫెస్టివల్ లో పాల్గొని మంకీ ఫైర్ గన్ తయారీ పనితీరును వివరించారు అందరికీ నమస్కారాలు మేము చదలవాడ రమణం ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ తిరుపతి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది బికాజ్ ఎందుకంటే ప్రజెంట్ ఉన్న రైతుల సమస్యలను మేము అర్థం చేసుకొని రూరల్ ఏరియాకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న సమస్యని అనలైజ్ చేసి దానికంటూ ఒక పరిష్కారాన్ని చూపించడానికి మేము తయారు చేసామండి ఇది కూడా మీరు సొంతంగా తయారు చేసుకునే విధంగా మేము చెప్తాము ముందుగా మేము తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్ ఇదండి మంకీ ఫైర్ గన్ ఇందులో మెయిన్గా పీవీసీ పైపులతో తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్ అండి ఇక్కడ మెయిన్గా ఫోర్ ఇంచెస్ పైపు త్రీ ఇంచెస్ వన్ ఇంచ్ పైపు ఒక లైటర్ మన ఇంట్లో యూజ్ చేసే లైటర్ని మరియు గేట్ వాల్ ఇది ఎందుకంటే మనం వాటర్ పోసుకోవడానికి కాల్షియం కార్బైడ్ తీసుకొని ఇందులో వేసి తర్వాత టూ టూ టైమ్స్ తర్వాత మనకు రియాక్షన్ జరుగుతుంది ఈతేన్ ప్లస్ ఓచ్ మైనస్ అయాన్స్గా డెవలప్ అయినప్పుడు మనకు ఫ్లేమ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఆ ఫ్లేమ్ ఇట్ సైడ్ నుంచి వెళ్ళలేక మనకు ఎక్కువ సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఆ సౌండ్ వల్ల మనకు వచ్చే పొలాల్లో కోతులు కానీ పక్షులు కానీ లేకపోతే పందులు రాత్రిపూటలో పందుల కోసమని రైతులు అక్కడ పొలాల దగ్గరే ఉండి జీ అక్కడే ఉండి వాటిని తోడడానికి ఉంటున్నారు సో ఆ ఉండడం వల్ల రైతులు చాలా కష్టపడుతున్నారు ఆ కష్టాన్ని తీసేసి మేము ఇక్కడ దీనికి ఆటోమేటిక్గా అంటే ఆర్డినో యూఎన్ఓ ఉపయోగించి దీన్ని ఇంటి దగ్గర ఒక యాప్ డెవలప్ చేసి ఇంటి దగ్గర పేల్చే విధంగా మేము తయారు చేస్తాము ఇది పదహైదు వందల నుంచి రెండు వేల మధ్యలో ఉంటుంది కాస్ట్ ఇప్పుడు మాన్యువల్గా పెట్టాము ఫ్యూచర్లో దీన్ని టెక్నికల్తో అంటే డిజిటలైజ్గా చేస్తాము అలా చేయడం వల్ల ఒక మనిషి అక్కడ ఉండి పేల్చే అవసరం లేదు మరియు కోతులు జంతువులు పక్షులు వాటి వీటన్నిటి కూడా హాని ఉండదు ఇంత ఓల్డెన్ డేస్లో మనకు డికేడ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి ఎర్తింగ్ వైరు అంటే మన పొలం చుట్టూ కూడా ఒక వైర్ వైండింగ్ పెట్టి దానికి ఎర్త్ ఇస్తూ కరెంట్ షాక్ ఇస్తున్నాం అలా ఇవ్వడం వల్ల మనకు హాని కలగ చేయడం పక్షులు కానీ జంతువులు కానీ చనిపోయే అవకాశం ఉంది ఒక్కోసారి రాత్రి పూటల్లో రైతులు పడుకునేకి వెళ్ళి అక్కడ వైర్ తెలియక తగిలి ఎర్త్ షాక్ తగలడం వల్ల చనిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి మనం రైతుని సేవ్ చేసుకున్నాం అదే విధంగా రైతులు పండించిన పంట వంద శాతం అయితే దాంట్లో యాభై శాతం కూడా పంటని పక్షులు కానీ కోతులు కానీ పందులు కానీ తినేస్తున్నాయి ఈ తినడం వల్ల మనకు పంట నష్టం జరుగుతుంది రావడమే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్లో పోవడం వల్ల థర్టీ పర్సెంట్ మనకు సేవ్ అవుతుంది దీని అన్నిటి రిజర్వ్ చేయడానికి మేము చిన్న ఎక్విప్మెంట్ కనుగొన్నాము మరి ఇప్పుడు మేము చేసిన మంకీ ఫైర్ గన్ను ఎలా యూజ్ చేయాలో నేను చెప్తాను ఇది సింపుల్ ఏ చిన్న వ్యక్తి అయినా లేకుంటే పెద్దవాళ్ళైనా ఈజీగా సులభంగా చేసుకోవచ్చు ఒక కూలీ రైతు ఉండి అక్కడ పారదోలే కంట చిన్న వ్యక్తి ఉండి కానీ మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఇవి మనకు కాల్షియం కార్బైడ్ స్టోన్స్ ఇవి యాక్చువల్ మనకు కార్బై కాల్షియం కార్బైడ్ ఒక స్టోన్స్లో దొరుకుతుంది దాన్ని చిన్న ముక్కులుగా ఇంత ఇంత చేసుకుంటాము ఒక కేజీ హండ్రెడ్ రూపీస్ పడుతుంది ఒక కేజీ హండ్రెడ్ రూపీస్ పడితే మనకు వన్ మంత్ వరకు కూడా వస్తుంది సో ఇంత పీస్ని దాంట్లోకి వేసి వాటర్ని అంటే ఫస్ట్ దీనిలోకి పీసు మళ్ళీ రెండు పీసులు వేస్తున్నాం దీనిలోకి వేసిన తర్వాత వాల్ అనేది క్లోజ్ చేసుకుంటాం వాల్ క్లోజ్ చేస్తాం వాల్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మనకు ఇది వాటర్ లెవెల్ ఇండికేటర్ ఈ వాటర్ లెవెల్ ఇండికేటర్ను మనం చూసుకొని కరెక్ట్గా దానికి తగ్గట్టుగా వాటర్ వేసుకుంటాం ఇప్పుడు వాటర్ వేసుకున్న తర్వాత మనము వాటర్ని లోపలికి రిలీజ్ చేస్తాం అంటే వాల్ ఓపెన్ చేస్తాం ఎస్ సార్ వాల్ ఓపెన్ చేస్తాం మళ్ళీ క్లోజ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మనకు ఇక్కడ ఫ్యూల్ వాటరు రియాక్షన్ జరిగి ఈతేన్ అండ్ ఓహెచ్ మైనస్ ఆయాన్స్గా డివైడ్ అవుతుంది ఈతేన్ అనేది మనకు ఫ్లేమబుల్ గ్యాస్ అంటే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో మనకు ఫ్లేమ్ అవుతుంది ఆ ఫ్లేమ్ అవ్వడం వల్ల ఆ క్లోజ్డ్ సెల్ నుంచి బయటికి వెళ్ళక ఆ ఫ్లేమ్ ఎక్కువ సౌండ్ అనేది వస్తుంది ఆ సౌండ్ కూడా ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ డెసిబల్స్ సౌండ్ వస్తుంది ఆ సౌండ్కి అక్కడ ఉన్న మనకు కోతులు కానీ పక్షులు కానీ ఏవైనా కానీ వెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉంది మనం ఇదొక పొలం అనుకుంటే మనకు అక్కడ పక్షులు ఆగాయి సో ఈ గన్ చూపించి మనము అక్కడ హిట్ చేయవచ్చు
ఒక చోటు ఉండే మనము పక్షుల మొత్తాన్ని తరిమికొట్టచ్చు ఈ ఎక్విప్మెంట్ మీరు పొలాల దొరికే చిన్న చిన్న పీవీసీ పైపులు తీసుకొని అటాచ్ చేసుకొని చేసుకోవాలని కోరుతున్నాను దీంట్లో అడిషనల్ కొన్న ఎక్విప్మెంట్ ఓన్లీ లైటర్ మాత్రమే రిమైన్ వాటర్ దొరుకుతుంది కాల్షియం కార్బైడ్ దొరుకుతుంది ఈ పైపులు అనేది మన పొలాల దగ్గర పాడైపోయిన వాటిని తీసుకొని తయారు చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనం ఎలాది వర్క్ అవుతుందో చూద్దాము ఇప్పుడు పక్షులు చూస్తుంటే మనకు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఈ విధంగానే కోతులకు కూడా ఈ విధంగా చేస్తే మనకు మన పంటని ఎనభై నుంచి తొంభై వరకు సేవ్ చేసుకునే వాళ్ళం అవుతాము సో పంటని కాపాడితే మనకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది దీనివల్ల మన రైతు బాగుంటాడు ఇది ఈ మెసేజ్ రైతు రైతు నేస్తాం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు తయారుగా సొంతంగా మీరే ఇంజనీర్లుగా తయారు చేసుకొని వాడుకోవాల్సింది కోరుతున్నాను ఈ ప్రోడక్ట్ బయట ఎక్కడ అవైలబుల్ ఉండదు సో మీరే మీకే సొంతంగా ఐడియా తీసుకొని మీరే పైపులు మీ పొలాల దగ్గర ఉన్న వాటిని తీసుకొని అటాచ్ చేసుకొని తయారు చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ఈ ఎక్విప్మెంట్ని అన్లైజ్ చేసి రూరల్ ఏరియాకి వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ కూడా తీసుకున్నాము సో ఇంతకు ముందే రిటైర్డ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ గారిని కూడా అక్కడ కలిసాము ఆయనకి పొలం ఉంది ఆయన పొలంలో ముప్పై వేలు ఖర్చు పెట్టి కోతుల్ని ఎక్కడి నుంచో పంపించడానికి కూడా ట్రై చేశాడు అలా చేయడం వల్ల ఆ డబ్బు లాస్ అవుతుంది మళ్ళీ కోతులు వస్తున్నాయి వీటన్నిటి రిజల్యూషన్ లేదు అని అన్నారు సో ముందుగా వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందామా అనుకుంటున్నాను రైతులు అందరికీ నమస్కారం అండి మరి ఈరోజు విష్ణు కాలేజీలో డాక్టర్ కలాం ఇన్నోవేషన్స్ దీంతో ఈ మెటీరియల్ అంతా ప్రదర్శన చేయటం చాలా గొప్ప విషయం అండి అనేక కాలేజీల నుండి మరి చాలామంది ఈ స్టూడెంట్స్ ప్రొఫెసర్స్ తోటి చూద్ద అందరూ వచ్చి ఇక్కడ ఒక ప్రదర్శన జరపడం చాలా మా భీమవరం దీనికి విష్ణు కాలేజీకి ఈ భీమవరం వాస్తవ్యులు ఈ రైతులకి చాలా మేలు చేసిన వాళ్ళు అవుతారండి ఎక్కువగా ఏంటంటే ఈ మంకీ మిషన్ గన్ను నేను మామూలుగా యూట్యూబ్లో చూసినప్పుడు అది కర్ణాటక స్టేట్లోని అక్కడక్కడ తయారు చేస్తున్నారని తెలిసి కనీసం ఈ కోతుల బెడద గురించి కనీసం కర్ణాటక అన్న వెళ్ళి ఈ గన్నను తీసుకుందాము కొద్దిగా కాకపోతే కొద్దిగానే కూడా రైతులకి ఉపయోగపడుతుందనే ఉద్దేశంతో చేసిన తోటే ఇక్కడ ప్రదర్శన చేయటం ఈ గన్ను ఇక్కడ రావటం నేను తీసుకుంటూ జరిగిందండి నిజంగా ముఖ్యంగా ఈ రైతు పండించినటువంటి పలసాయాన్ని కనీసం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈ కోతుల వల్ల నాశనం అయిపోతుందండి ఈవెన్ ప్యాడీలో చేసుకున్నా కూడా కలుపు కలుపు ఉన్నా కూడా ఆ వరి చేనులో యొక్క పొట్ట వచ్చినప్పుడు ఆ దుబ్బులు కూడా తినేసేసి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ ఎక్కువగా ఈ కొబ్బరి చెట్లు ఒక కోతి పైకి ఎక్కిందంటే పెద్ద కోతి మినిమం అంటే ఏడు బొండాల వరకు తీసేసేసి దాన్ని దాంట్లో రెండు మూడు పారు చేసేస్తుందండి తినే తక్కువ రెండు మూడు కాయలు తీసుకున్నా కూడా ఏడు కాయలు మొత్తం పారు ఐదు కాయలు పారు చేసేస్తుందండి నిజంగా రైతులు నిజంగా కన్నీరు పెట్టుకుంటున్నారు ఈ కొబ్బరి దీని గురించి కన్నీరేనండి ఏకంగా ఈ ఎంత కొట్టినా కూడా ఎన్ని ఆయుధాలు ఉపయోగించినా కూడా ఈవెన్ పులి టైగర్ తోటి వచ్చి దానికి వీల్స్ పెట్టి ఆ దాన్ని తాడు కట్టి ఇలా లాకెళ్ళినా కూడా ఫస్ట్ రోజు కొద్దిగా జడిసింది రెండో రోజు మళ్ళీ మూడో రోజు నాలుగో రోజు అన్నీ మామూలుగా అయిపోతున్నాయండి ఈ మిషన్ ఈ మిషన్ కన్న వల్ల ఇది కొత్తగా తయారు చేశారు కాబట్టి ఈ స్టూడెంట్స్ దీన్ని కూడా ఉపయోగించి కొంతగా మేలు జరుగుతుందని అనుకుంటున్నామండి నిజంగా ఈ ప్రభుత్వం వారు కూడా ఈ కోతుల బెడద గురించి ఒక ఆలోచన చేసి మరి ఈ రైతులు చాలా నష్టపోతున్నారండి కీవెన్ ఒక ఇంట్లో మూడు మొక్కలు పెంచుకుందామంటే వంకాయ మొక్కలు కానీ అరటికాయ మొక్కలు కానీ ఏ మొక్క పెంచుకున్నా కూడా అతను రైతు తినకుండానే ఈ కోతులు పాడు చేసి ఈ విధంగా చేస్తున్నాయి ఈ ప్రభుత్వం వారు కూడా దీని మీద శ్రద్ధ చేసి మరి ఈ కోతుల్ని ఎక్కడ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో కొద్దిగా ఈ పంచాయతీల ద్వారా కానీ ఈ పట్టణంలో మున్సిపాలిటీల ద్వారా కానీ ఈ కోతుల్ని క్యా క్యాచ్ చేయించి అడవుల్లో ఇడిచిపెడితే అక్కడ కనీసం మనం సేవ్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాం రైతులు సేవ్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాం వాళ్ళకి ఆహారం దొరుకుతుంది ఎక్కువ ఈ మంకీస్కి ఆహారం లేకపోవడం వల్ల మరి ఎక్కడ ఏది దొరికితే అది ఇండ్లలోకి వచ్చేసి మామూలుగా ఇళ్లల్లో కూడా ఏ వస్తువు ఈవెన్ సెల్ ఫోన్లు కూడా పట్టుకుపోయే రోజులు కూడా వచ్చినాయండి సెల్ ఫోన్లు పట్టుకుపోతాయి దాంట్లో వన్నం వండుకుంటే క్యారియర్లు పట్టుకుపోతాయి విలేజ్లో ఎట్లాగంటే బయట వండి వంట చేసుకుంటారు కాబట్టి మొత్తం అన్నీ పట్టుకొని పోతున్నాయి ఇది చాలా బా ప్రజలు దాంట్లో గ్రామ ప్రజలు ఎక్కువ విపరీతంగా బాధపడుతున్నారు దీన్ని ఈ విధంగా మరి దీన్ని డెవలప్ చేసి ఈ మిషన్ కానీ మంకీ మిషన్ కానీ ఇంకా డెవలప్ చేసి దానికి పవర్ కొంత అటాచ్ చేసి ఒకటేట ఆటోమేటిక్గా ఒకేసారి ఒక ఎనిమిది తొమ్మిది రౌండ్స్ దాన్ని పేల్చేటట్టు చేస్తే మన నివస నిమిషానికి మనం వేసుకోకుండా కార్బైడ్ ఇది వేసుకోకుండా చేస్తే చాలా బాగుంటుందండి నిజంగా దీని మీద 
ఈ రైతు నేస్తం వారు కూడా చాలా దీన్ని మామూలుగా అందరికీ ఉపయోగపడేలాగా చాలా కృషి చేస్తున్నారు రైతులకి పక్షా నుండి రైతులకి చాలా కృషి చేస్తున్నారు దీనికి అభినందనీయమండి నిజంగా వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము ఈ రైతు నేస్తం ఈ సొసైటీ వారు కూడా ఈ ముందు ముందు ఈ కోతుల బెడదలను తగ్గించేదానికి ఏ అవుతే అవకాశాలు ఉన్నాయో ఈ సాంకేతిక విద్యను దాన్ని జోడించి ఇలా ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ద్వారా కానీ బయట ఇది కానీ దాన్ని ఎది చేసి రైతులను కాపాడాలని మా రై రైతు సంఘం తరఫున ఈ కొబ్బరి చెట్ల పాడు చేసే దీనికి దానికి చాలా బాధపడుతున్నాం కాబట్టి ఈ అన్ని విషయాలు మీరు దృష్టిలో ఉంచుకొని మాకు రైతులకు సహాయపడాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నానండి ఇది ఇంకా ఇంకా డెవలప్ చేస్తే దీన్ని మామూలుగా రైతులందరికీ కూడా నా సహకారం నేను అందించి ఆ కొద్దిగా బెడ తగ్గించేదానికి ఏది ఉంటుందని మీకు ఈ రైతు నేస్తం వారికి నాకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నానండి సో ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వాడిని డాక్టర్ కలాం ఇన్నోవేషన్ ఫెస్టివల్ మరియు ఫౌండర్ ఆఫ్ ది దిస్ ఇన్నోవేషన్ డాక్టర్ జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారు గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు అదేవిధంగా మాకు సహకారం ఇచ్చిన ఆకే రవికృష్ణ ఐపీఎస్ సార్ గారికి ఇక్కడ వరకు రావడానికి థ్యాంక్ యూ సార్ మరి అదేవిధంగా రైతు నేస్తం చూస్తున్న కుటుంబ సభ్యులందరికీ మా యొక్క ఇన్న విన్నపము ఇది తయారు చేసుకొని మీ పంటను కాపాడుకోండి ధన్యవాదాలు